నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను శనగపప్పుతో వడలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి ఇది చాలా బాగుంటుందండి చాలా మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అనమాట క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది దీని మనము దీన్ని టమాటా పచ్చడితో కానీ పల్లి చట్నీతో కానీ దేంతో అయినా తినొచ్చు దీని కాంబినేషన్ ఎందులో అయినా బాగుంటుంది సో చూడండి దీని అవుట్ లేయర్ ఎంత బాగా క్రిస్పీగా ఉందో లోపల కూడా చాలా టేస్టీగా బాగా కుక్ అయిపోయింది అనమాట చాలా టేస్టీగా సూపర్ కలర్ఫుల్గా ఉందండి దీని తయారీ విధానం కావలసిన పదార్థాలు చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనము శనగపప్పుని ఒక త్రీ అవర్స్ నానపెట్టుకోవాలండి అది కాస్త త్రీ అవర్స్ తర్వాత చాలా బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది సో దీన్ని మనం వాటర్ నుంచి సపరేట్ చేసేసి దీన్ని వితౌట్ వాటర్ తోటి మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సో శనగపప్పుని మిక్సీ పట్టేశానండి ఇలా కావాలంటే ఇలా మెత్తగా పట్టుకోవచ్చు లేదా పలుకులు పలుకులుగా కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకున్నా సరిపోతుంది మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు సో దీనికి తగినంత కారము అలాగే పసుపు టేస్ట్కు సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకొని మనకు ఇవన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మనము మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఇందులో అసలు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవద్దండి అవసరం లేదు మనకు అది ఆల్రెడీ సోక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి బాగా మిక్స్ అయిపోయి గ్రైండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం వా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో మనము కొత్తిమీర పుదీనా సో ఉంటే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను యాడ్ చేయట్లేదు అలాగే పచ్చిమిర్చిని చన్ సన్నగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలండి దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం సన్నగా చాప్ చాప్ చేసి పెట్టిన ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి సో మనం యాడ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి కానివ్వండి కొత్తిమీర పుదీనా అలాగే చిల్లీస్ అవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది చాలా బాగా మిక్స్ అయిపోయిందండి సో ఇందులో మనము కచ్చాపచ్చాగా దంచిన ధనియాల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవి యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట దీని ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా యాడ్ చేసేసుకొని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకోవాలండి ఇది కాస్త వేడయ్యాక మనకు ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మిక్చర్ని చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసేసుకొని మనం చేతిలో ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోవాలండి సో మన్ బాగా మందంగా అవసరం లేదు మీడియంగా కాస్త పల్సగా ప్రెస్ చేసేసుకొని మనం ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ ఇలాగే చేసేసుకోవాలండి మీరు కనుక నా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ వరకు వస్తుందండి ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి సో ఇలాగే అన్నీ చేసేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వడల్లాగా ప్రెస్ చేసేసుకొని మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇందులో స్పైసెస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్టీగా క్రిస్పీగా బాగుంటుందండి కా దీంతో కరివేపాకు వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది సో మీ దగ్గర ఉంటాయి యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇందులోకి మనం కాంబినేషన్కి వచ్చేసి పల్లి చట్నీ చేసుకోవచ్చు అలాగే టమాటా పచ్చడి ఉన్న ఏదైనా బాగుంటుందండి లేదు అంటే డైరెక్ట్ తీసుకున్నా బాగుంటుంది సో ఎలాగైనా తినొచ్చు సో ఇది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి దీన్ని ఇంకా సేపు మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇవి డీప్ ఫ్రై అయిపోయాయండి మనం వీటిని తీసేద్దాం సో వీటిలో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా తీసేసుకొని వీటిని సపరేట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ అండి నేను ఇంకోసారి కూడా వేసి చూపిస్తానండి సో చిన్న చిన్న బాల్స్లా తీసుకుని సేమ్ అడ్జస్ట్ కొంచెం సెట్ చేసుకుంటూ 
ఎక్కువ మందం కాకుండా మీడియం సైజులో చేసేసుకొని వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది సో అన్ని ఇలాగే వేసేసుకొని మనం డీప్ ఫ్రై ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి సో ఇవి కూడా వేగుతున్నాయి అనమాట దీనికి కొద్దిగా అవ్వడానికి కాస్త టైం పడుతుందండి సో ఇంకా లాస్ట్ అండి మొత్తం అయిపోయింది నేను లాస్ట్ ఇది కూడా వేసేస్తున్నాను ఇంకా కాస్త మిగిలిన పిండి కూడా మొత్తం వేసేస్తున్నాను అనమాట ఒకేసారి సో ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయాయండి నేను మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మిక్చర్ అంతా అన్ని వడల్లా వేసేసుకున్నాను అనమాట సో అన్ని డీప్ ఫ్రై చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇవి కూడా డీప్ ఫ్రై అయిపోయిందండి వీటిని కూడా మనము ఆయిల్లో నుంచి తీసేసుకొని ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా తీసేసుకున్న తర్వాత వీటిని సపరేట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది శనగపప్పు వడలు రెడీ అయిపోయాయండి సో ఇలా టేస్ట్ టేస్టీగా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఏమంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట పిల్లలకైనా ఎవరికైనా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇది చూడండి క్రిస్పీగా లేయర్ కూడా ఎంత బాగుందో ఇలా అన్ని చేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాతో కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ వరకు వస్తుందండి ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్